വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനാദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെലൈക്കൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബോണസ് ഷെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വാറൻറ്റ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ബോണസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ദെൻ അതുമാർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് നോക്കുന്നു റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഷെയർ ആണ് ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൺസിഡറേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീ ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഈ ബോണസ് ഷെയർസ് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ബോണസ് ഷെയർ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എത്രമാത്രം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രമാത്രം ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബോണസ് ഷെയർസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഇപ്പൊ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയറും അതനുസരിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ കുറവാണെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയർസിന്റെ നമ്പറും അതനുസരിച്ച് തന്നെ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ബോണസ് ഇഷ്യൂ കമ്പനി നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഓരോ ഷെയറിനും ഓരോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓരോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അത് കുറയാനായിട്ട് കാരണമാകും ദാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടാനായിട്ടത് കാരണമാകും കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വില്ലും അതുവഴി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഒരു പബ്ലിക്കിന് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിയെ കൊണ്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ ഷെയർസ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഇനി പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂയിലേക്ക് കമ്പനി പോകുന്നത് അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റുകളുണ്ട് അതായത് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കമ്പനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ
ഷെയറിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലും ബോണസ് ഇഷ്യൂയിലേക്ക് കമ്പനികൾ കടന്നു വരാറുണ്ട് ഇനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ഹൈ റേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ ഇയറിനകത്തും ചിലപ്പോൾ അവ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും റിസേർവിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഒരു ഹൈ റേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ബോണസ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരം കൂടിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചും ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അവർ കമ്പനി നല്ലതാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് അവരിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷനുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നടത്താറുണ്ട് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോണസ് ഷെയർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ വഴി ഓതറൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താം എന്നുള്ളൊരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് അപ്രൂവൽ ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഒരു അപ്രൂവൽ നൽകേണ്ടത് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് മാത്രമല്ല കമ്പനി ഈ ഒരു ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വേണം കുറച്ച് റിസേർവും അഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ കമ്പനിക്ക് വേണം സോ അത്തരത്തിലുള്ള റിസേർവുകൾ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം സാധാരണ രീതിയിൽ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചില റിസേർവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിസേർവ് അല്ലെങ്കിൽ റിസേർവ് ഫണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റ് റിസേർവുകൾ അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസേർവുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ദെൻ അതുപോലെ മറ്റു പല പ്രോഫിറ്റുകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റുകളായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതുപോലെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന പ്രീമിയം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ തന്നെ റിഡംഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇവയെല്ലാം അതിൽ പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാണ് സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ഒരു ബോണ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോണസ് ഇഷ്യൂവിനും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സീക്രട്ട് റിസേർവുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതായത് ഫിക്സഡ് സെറ്റുകളുടെ റീവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു റിസേർവുകൾ ഉണ്ടാകും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മാത്രമായിരിക്കില്ല ലൈബിലിറ്റികൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സീക്രട്ട് റിസേർവുകൾ ഉണ്ടാകാം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയവും ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവും നമ്മൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഇഷ്യൂലേക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയവും അതുപോലെ സി ആർ ആർ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബോണസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൂടി പാലിക്കണം അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സെബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഒരു സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കണ്ടൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രൊവിഷനാണ്
ഡിവിഡൻഡിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താനും സാധിക്കില്ല ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്യാഷ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണല്ലേ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു റിസർവ് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് കൂടാനായിട്ട് ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനി കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസും അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വോളിയം ഇതിലൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ കമ്പനി കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഡിവിഡൻ റേറ്റ് ആ ഒരു ലോ ലെവലിൽ തന്നെ നിർത്താൻ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിവിഡൻ റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്രയും എക്സ്പെൻസ് അവിടെ കുറയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ബോണസ് ഷെയർസ് റിസീവ് ചെയ്താലും അവിടെ ഒരു ടാക്സ് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഷെയർസിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുന്നതിനും ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഷെയർസ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താണ് മാത്രമല്ല കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണ്ട അപ്പം കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഷെയർസ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയുടെ മേലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവർ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് നല്ല രീതിയിലാണ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബിലീഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുതലായിട്ട് ക്യാപിറ്റല് റേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂയിലൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കമ്പനിയുടെ കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കുറയാനായിട്ട് ഇത് കാരണമാകും അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിവിഡൻഡ് ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി മാറും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയാനായിട്ടും ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ കാരണമാകും അതും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡീലിങ്സിലേക്ക് മാർക്കറ്റിനെ അത് നയിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്തായാലും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലേ ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്തായാലും കുറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡീലിങ്സ് കൂടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റുകളിൽ നിന്നും റിസർവിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സുകൾ അതായത് കമ്പനിയുടെ റിസേർവ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളും പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനീനെ അതൊന്ന് കുറച്ച് വീക്കാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് ഷെയർ ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റിസേർവ് എമൗണ്ട് അവിടെ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് അതൊരു കുറച്ച് ക്ഷീണം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്പർ ഓഫ്
അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബോണസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന എൻട്രീസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ബോണസ് ക്യാഷ് മുഖേനയാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് എൻട്രി നമുക്ക് വരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ബോണസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ആ ഒരു ബോണസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു എൻട്രിയും അങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ബോണസിൻ്റെ കേസിൽ വരിക ഇനി ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എൻട്രീസ് ആണ് ഇതിൽ വരെ ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോണസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്ലി പെയ്ഡ് പാടുള്ള ഷെയേഴ്സിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് പാടുള്ള ഷെയേഴ്സിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രീസ് ആണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് എൻട്രീസ് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റുകൾ ആ ഒരു ബോണസിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സർപ്ലസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിസർവ് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഫിറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡർ അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കണം ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈനൽ കോൾ വിളിക്കണം അപ്പോൾ ഫൈനൽ കോൾ വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ എൻട്രി പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഷെയേഴ്സിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് അതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം കോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബോണസിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഷെയേഴ്സിനെ ആ ഒരു പാർഷ്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് മൂന്നാമതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കേസിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർപ്ലസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സി ആർ ആർ വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റുകൾ സോ അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടു ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ദെൻ നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്താണ് അപ്പോൾ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രീമിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൂടി കാണിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് ബോണസ് ഇഷ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം പഠിക്കാനുള്ളൂ പാർഷ്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ബോണസ് ഇഷ്യൂമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ നമ്മളടുത്ത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയിലേക്കുള്ളത് അത് നൂറ് രൂപയാണ് അതിന്റെ ശരിക്കും ഉള്ള വാല്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയില് എത്ര രൂപ മാത്രം പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എൺപത് രൂപ മാത്രമാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ബാക്കി ഇരുപത് രൂപ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്ലി പെയ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ
കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു റേഷ്യോ കൂടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജനറൽ റിസർവ് ആണ് ആദ്യം ബോണസ് ഇഷ്യൂന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജനറൽ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ജനറൽ റിസർവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജനറൽ റിസർവിനെ നമ്മുടെ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എൻട്രി ആണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ബോണസ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് എത്ര രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ടു ലാക്സ് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണല്ലേ ഒരു കമ്പനിക്ക് ടോട്ടലി ഉള്ളത് ഇതില് എൺപത് രൂപ ഒരു ഷെയറിന് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പേ ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം നൂറ് രൂപയാണ് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഷെയർ അതിൽ ഇരുപത് രൂപയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ആളുകൾ ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പേ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് ആളുകൾ പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര വരും ടു ലാക്സ് അല്ലേ വരാ ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് ആ ഒരു നറേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാം ജനറൽ റിസർവ് യൂട്ടലൈസ്ഡ് ഫോർ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ എൻട്രി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അല്ല പാർഷ്യലി പെയ്ഡ് ആണ് കാരണം എൺപത് രൂപ അല്ലേ പേ ചെയ്തു എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി ഇരുപത് രൂപ ഇനി പേ ചെയ്യാനില്ലേ അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ എന്തിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫൈനൽ കോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് കോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഇരുപത് രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഡ്യൂ എൻട്രി കാണിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡ്യൂ എൻട്രി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കണം പാർഷ്യലി പേടപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് കോൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അല്ലാതെ എന്തായാലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ എമൗണ്ട് എത്ര തന്നെയാണ് ടു ലാക്സ് ടു ലാക്സ് പിന്നെ എന്തോടെ ഒരു കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആ ഒരു എൻട്രി നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്താ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫൈനൽ കോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫൈനൽ കോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ബോണസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ കോളിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂവിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്താ കാണിക്കണത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ കോളിൽ നിന്ന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ ഫൈനൽ കോളിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയുടെ നറേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോള് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ അപ്പൊ ബോണസ് ഇഷ്യൂമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാണിക്കണം അപ്പൊ ആ എൻട്രി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനില് രണ്ട് റിസർവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവ് എത്രയുണ്ട് മൊത്തം ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആണേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതേനും എത്ര നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോണസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ബോണസിന് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയിൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള യൂസ് ആ ഒരു എൻട്രി ആണ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം വൺ ഈസ് ടു ടൂലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് വീതിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് വൺ ഈസ് ടു ടൂലാണ് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബോണസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ഡിക്ലെയർ ഇതാണ് നമ്മൾ ബോണസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇന്റർ <laughs> ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപ രൂപ തന്നെയാണ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഫൈവ് ലാക്സ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ ബോണസ് ഇഷ്യൂന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വരാ അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജനറൽ റിസർവ് ബോണസ് ഇഷ്യൂന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി ഒരു എൻട്രി കാണിച്ചു നമുക്കറിയാം പാർഷ്യലി പെയ്ഡപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യലി പെയ്ഡപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫൈനൽ കോൾ വിളിക്കുന്നു അതിന്റെ എൻട്രി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം ഈ ഫൈനൽ കോളിന്റെ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാണ് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്ന എൻട്രി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോണസ് ഇഷ്യൂന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം പാർഷ്യൽ പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫൈനൽ കോളിന്റെ എൻട്രി നമുക്ക് വരുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനലും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഐ ഡി ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ബി യു ബി യുനീക്ക്